মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে ঢের সময় লেগে যায় প্রকৃত আদর্শবান মানুষের পরিচয় এই ঘূর্ণয়মান মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল এই প্রকৃত আদর্শবান মানুষেরা তাদের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নানান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নেন হয়ে যান মানব সভ্যতার ইতিহাসের অমোচনীয় অংশ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা প্রকৃতপক্ষে মানব সত্তাবান অসংখ্য মানবিক গোনাবলীর সমন্বয়ে গঠিত এরকমই একজন রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা একটি নাম একটি বিস্ময়কর প্রতিভা একটি ইতিহাস একজন কিংবদন্তি আজকে আমরা শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লার জীবনী সম্পর্কে জানব আব্দুল কাদের মোল্লা দুই ডিসেম্বর উনিশশো সালে ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার জরিপার ডাই গ্রামে পিতা মোহাম্মদ সানাউল্লাহ মোল্লা এবং মাতা বাহেরুন নেসা বেগমের ঘরকে আলোকিত করে এই পৃথিবীতে আগমন করেন মেধাবী আব্দুল কাদের মোল্লা শিক্ষাজীবন শুরু করেন উনিশশো সালে প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি লাভ করার মধ্য দিয়ে আর প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে উনিশশো সালে শিক্ষা প্রশাসন থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন অধিকার করেন তিনি সেই পথ ধরে কর্মজীবনেও পরতে পরতে রাখেন সাফল্যের স্বাক্ষর জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত ঢাকার বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নেন আশির দশকের কথা দেশ তখন সামরিক জান্তা স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট এরশাদের কবলে ওই সময়ে সামনে এগিয়ে এলেন শহীদ আব্দুল কাদেরের মতো সাহসী লোকেরা শিক্ষকতা পেশায় যে সত্যের পরশ তিনি পেয়েছিলেন তা সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সাংবাদিকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হন সত্য প্রকাশে একজন নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে আব্দুল কাদের মোল্লার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসের পাতায় পাতায় উনিশশো সালে সাব এডিটর পদে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় যোগ দেন শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা অল্প সময়ের মধ্যে তার দক্ষতা এবং দূরদর্শিতার কারণে পত্রিকাটির প্রথম সহকারী সম্পাদক ও পরে কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পান শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা একজন দেশ ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি ছিলেন একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তাই কৈশোরে শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা তৎকালীন সমাজের অন্যান্য মানুষের মতো সমাজতন্ত্রের চটকদার রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন উনিশশো সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেন উনিশশো সালে তিনি মাওলানা মওদুদি রহমতুল্লাহের তাফসির তা ফিমুল কোরআন পড়ে কোরআনের হৃদস্পর্শী বাণীতে মুগ্ধ হন এবং ছাত্র ইউনিয়ন ছেড়ে ছাত্র সংঘে যোগদান করেন তিনি পরবর্তীতে ছাত্র সংঘের শহীদুল্লাহ হল শাখার সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারি এবং কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো সালের মে মাসে তিনি বাংলাদেশ জামাতে ইসলামের রুকন হন এবং একই সাথে ইসলাম বিরোধী মহলের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে ওঠেন তিনি ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আজমের ব্যক্তিগত সেক্রেটারি এবং ঢাকা মহানগরীর সুরা সদস্য এবং কর্ম পরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে অল্প দিনের ব্যবধানে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসের সুরা সদস্য হন উনিশশো সালে জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক নিয়োজিত হন উনিশশো সালে ঢাকা মহানগরীর নায়েবের আমির উনিশশো সালে ভারপ্রাপ্ত আমির উনিশশো সালে শেষের দিকে ঢাকা মহানগরীর আমির এবং কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন তিনি জামায়াতের ঢাকা মহানগরীর আমির হিসেবে নতুন যুগের সূচনা করেন তিনি খোলামেলা স্বভাবের হওয়ার ফলে যে কোনো সাধারণ কর্মী ওনার কাছে পৌঁছে যেতে পারত ও সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পেত তিনি নানা যুক্তি দিয়ে যে কোনো মানুষকে বুঝাতে পারতেন দাওয়াত দিলে তিনি সব জায়গায় যেতেন নিরাপত্তার কোনো কারণ তাকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি শৃঙ্খলার নামে অতিরিক্ত কড়াকড়ি তার পছন্দ ছিল না জনাব আব্দুল কাদের মোল্লার জীবন সব সময়ই প্রকাশ্য এবং স্বচ্ছ তিনি কোনো গোপন আন্দোলনের সদস্য কিংবা গোপন ব্যক্তি ছিলেন না দীর্ঘ রাজনৈতিক সামাজিক জীবনে কেউ কখনো তাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেননি অথবা কষাই কাদের মোল্লা বলেও ডাকেননি যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আল বদর বা আল শামস হিসেবে কোনো তালিকায় তার নাম তো দূরের কথা সন্দেহভাজনের তালিকায়ও নাম ছিল না এমনকি এ ধরনের অপরাধে তাকে কেউ ইতপূর্বে অভিযুক্ত করেননি স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পর দু সালে ওয়ান ইলেভেনের অদ্ভুত সরকারের সময়ে হঠাৎ করেই যুদ্ধাপরাধের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয় শুরু হয় ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের পরিকল্পিত চরিত্র গ্রহণ আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলনে যেসব জামায়াত নেতাগণ সাহসী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে চলে অব্যাহত মিথ্যা প্রচারণা যে আওয়ামী লীগ নেতারা একসময় যে জামায়াত নেতাদের সাথে একই টেবিলে বসে চা খেত আন্দোলনের পরিকল্পনা করত সেই আওয়ামী লীগ নেতারা ওই সব জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসিত বক্তব্য দিতে থাকেন আওয়ামী লীগ দলীয় লোকদের দিয়ে জামায়াত নেতাদের নামে নানা মামলা দায়ের করতে থাকে 
ওই বছরই সতেরোই ডিসেম্বর আব্দুল কাদের মোল্লা সহ কয়েকজন শীর্ষ জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে কেরানীগঞ্জ থানায় একটি মামলা করা হয় এরই ধারাবাহিকতায় তেরোই জুলাই দু সালে জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয় মানবতার কল্যাণের জন্য যে মানুষটি সদা তৎপর ছিলেন দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অবিরাম ছুটেছেন সে নির্মল চরিত্রের অধিকারী মানুষটির উপর মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হল ছাব্বিশ জুলাই দু তারিখে আব্দুল কাদের মোল্লাকে প্রথম আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একে হাজির করা হয় সুনির্দিষ্ট কোনো মামলা না থাকলেও আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ট্রাইব্যুনাল আঠারোই ডিসেম্বর দু সালে কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে কসাই কাদের উল্লেখ করে সাতটি চার্জ দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষ আঠাশ ডিসেম্বর দু সালে আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ আমলে নেয় ট্রাইব্যুনাল আঠাশ মে দু হাজার তারিখে আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগ উল্লেখ করে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ গঠন করে ট্রাইব্যুনাল টু তিন জুলাই কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রপক্ষে বারো জন এবং আসামিপক্ষে ছয় জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে দু হাজার সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি আব্দুল কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল টু থেকে এরপর শুরু হয় তথাকথিত শাহবাগ আন্দোলন অভিনব এই আন্দোলনের ফলে দু হাজার সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে সরকার ও পরবর্তী তার সর্বোচ্চ শাস্তির আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ দু হাজার তেরো সালের একত্রিশে মার্চ প্রধান বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের আপিল বেঞ্চ গঠন করা হয় আপিল আবেদন শুনানির জন্য পহেলা এপ্রিল থেকে শুনানি শুরু হয় সতেরোই সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ যাবজ্জীবন সাজা বাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয় কাদের মোল্লাকে পাঁচ ডিসেম্বর দু হাজার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয় আট ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনাল তার বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে এর পরপরই শুরু হয়ে যায় ফাঁসি কার্যকরের প্রস্তুতি সরকারের নির্দেশে দশই ডিসেম্বর রাতেই আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ কিন্তু ফাঁসি কার্যকরের মাত্র দেড় ঘণ্টা আগে চেম্বার বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ফাঁসি কার্যকর বুধবার সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত স্থগিত করে আদেশ দেন এগারোই ডিসেম্বর বুধবার সকালে প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের আপিল বেঞ্চ শুরু হয় রিভিউ আবেদনের শুনানি এছাড়া আসামি পক্ষ স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়ানোরও আবেদন করে রিভিউ আবেদন চলবে কিনা এ বিষয়ে এগারোই ডিসেম্বর শেষে বারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত মুলতবি করায় ফাঁসি স্থগিতাদেশও বহাল থাকে বারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত বারোই ডিসেম্বর সকালে আবার শুরু হয় রিভিউ আবেদনের উপর শুনানি শুনানি শেষে বারোটা সাত মিনিটে প্রধান বিচারপতি ঘোষণা করেন আবেদন ডিসমিসড বারোই ডিসেম্বর রাত দশটা এক মিনিটে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আব্দুল কাদের মোল্লাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে মৃত্যু কার্যকর করা হয় মৃত্যু কার্যকর করার পর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারির মধ্যে এই মহান শহীদের লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তার জন্মস্থান সবুজ হাওয়া ঘেরা ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার আমিরাবাদ গ্রামে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়া পুলিশি প্রহরায় ইসলামী আন্দোলনের এই নেতাকে তার পিতা মাতার পাশে দাফন করা হয় ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে আব্দুল কাদের মোল্লা চলে গেলেন সুবাসিত জ্যোৎনার দেশে